Hello guys, uh, pagpasinsahan nyo na Matagal kayong naghintay sa Special Enlistment video series natin Part 1 Coming up, part 1 video series Sana mag-enjoy kayo sa panunod Sana panoorin nyo hanggang dulo Dahil makakatulong sa inyo na to ng malaki This is a vital information That can help you a lot During the process In learning about our Special Enlistment video series This is part 1 And then let's go What's up guys? Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel. No? Mukhang marami nang nagtatanong about sa Special Enlistment. Marami nang nag-query kung kailan daw ako mag upload sa Special Enlistment. Anyway, guys, no? uh, nakakuha tayo ng magandang information. Tinanakapagtanong tayo doon sa tamang tao. At nakakuha tayo ng quality information. So, pero bago ang lahat, shout out muna kay Corporal Queenie Binabista uh, for providing us a better, uh, better and quality information about special enlistment dahil kung hindi dahil sa kanya hindi natin may vlog natin yung special enlistment at uh, mayroon tayong nabasa ng uh, directives implementing guidelines rules and regulations on special enlistment in the Philippine Army dated May 16, 2018 ibig sabihin dito yung pinakalitis na directive na nakuha natin about sa special enlistment ang purpose ng uh, implementing guidelines, rules and regulation ng special enlistment ay mag-set ng policies and procedures governing special enlistment in the Philippine Army in order to provide a standard for screening and evaluation of applicants. Okay? So, itong directive na to cover all applicants for special enlistment in the Philippine Army. Okay? So, actually guys, um, Medyo complicated siya kasi maraming scope ang ating special enlistment sa Philippine Army. Marami siyang scope. Pwedeng magpa-enlist yung ating reservists, especially yung mga POTC graduate. Yung mga kadete natin na hindi nakatapos sa Philippine Military Academy, pwede rin magpa-enlist. Marami siyang scope. Kaya dandahanin natin to kasi medyo complicated siya. Pero we make it simplify para maintindihan natin lahat kung ano ba talaga yung special enlistment sa Philippine Army. Okay. Sa special enlistment kasi by category siya. May, may sinasabing category A. Ang category A ay mga civilian voluntary organization or mga CAF, CAF GO. No? Yung mga CAA. Mga civilian active auxiliary. May mga category A siya. Uh, by category. Sa category B naman, yung mga ginagamit natin sa mga intel. No? Mga intel. Intelligence, no? Sa category C naman, yung mga may special skill na doon kayo papasok ng mga special skill that is needed by the Philippine Army. So, so yung mga special skills na yan, kasi usually sa inyo ay walang ibang bala kundi yung mga special, special skills, no? Na kung saan, mayroon kayong in situ, pero yun talaga, yung mga skill na yun na tested with work experience at mayroon ka ng ano, credibility doon may credibility ka na mayroon ka ng integrity doon sa ano na yun sa scale na yun ibig sabihin yun yung mga category C uh, yung sa mga category D naman yung mga athletes natin na nag-distinguish in a particular sports at national and international competition tapos yung category A naman yung mga former rebels na 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 na-recommend for integration of the Philippine Army. So, yung mga yon pag-usapan natin lahat yon kasi marami kasi natin na uh, marami kasi yung scope yung special investment. So, bago ang lahat, we first uh, we first discuss about the basic requirements of the special investment. Actually, guys, nung pumunta ako sa office of the G1 ng 8th Infantry Division Philippine Army nakausap ko yung isang NCO doon about sa special enlistment at binigyan niya ako ng directives about sa special enlistment kaya nga, yun nga yung uh, pinag-usapan natin dito na kailangan na natin pag-aralan para makapag uh, makapag disimulate ng tamang information kasi guys, uh, hindi pwede na mag ako na hindi tama yung information kasi baka ikaw yung maligaw so it is my responsibility in my by heart na maka, makapagbigay sa iyo ng information ng tama para magkaroon kayo ng idea 
about sa special enlistment. Okay? So, ano ba talaga yung special enlistment, guys? Siguro marami nagtatanong sa inyo kung ano ba talaga ang special enlistment. Kasi, kung nakita ko uh, doon sa mga YouTube videos doon sa sa mga other vlogger, mayroon silang topic about special enlistment. Hindi siya doon uh, na-emphasize kung ano ba talaga yung special enlistment. Okay. Yung special enlistment, guys, as yung mode of entry sa armed forces, the armed forces of the Philippines for initial term of three years in the active military service other than the regular mode of enlistment. Bakit? Uh, kung mayroong regular enlistment, mayroon siyang other mode of enlistment. Yun yung special enlistment. Kasi gusto ko lang i-explain sa inyo ng mabilisan. Itong special enlistment, pinaprocess mo na yung mga papers niya, yung mga, lahat ng mga requirements niya. Tapos pagdating doon sa HPA, yung higher headquarters, bibigyan agad siya ng serial number. Ibig sabihin, i-issuan siya ng serial number kung pumasa siya sa mga basic requirements na yun hanggang sa interview. Sa regular mode of enlistment, ito na nga yung guys yung mga dumaan sa mga regular uh, regular training. No? Uh, Mag-apply mo na, mag, mag, pagkatapos na sila na pumasa ng APSAT, ng Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test, kapag magkatap, nakapasa na sila dyan, yung result nila, yun ang gagamitin nila doon sa Philippine, Philippine Army Major Units like Infantry Divisions kapag may kuta na. Yun na yung gagamitin nila na result kasi yun yung initial uh, pre-entry written examination. Pre-entry written examinations ng Philippine Army. So kapag nakapasa na sila dyan, uh, may kuta na yung Philippine Army Major Units like Infantry Divisions nakapag register na sila sa office of the assistant chief of staff for personnel G1 tapos nakapag medical na sila, nakapasa sila sa medical tapos nakapag physical fitness test tapos nakapasa na rin sila sa trade test then nakapasa na rin sila sa board interview tapos naisuhan na sila ng appointment order as candidate soldier so itong ano, itong special enlistment hindi na sila dadaan doon sa appointment order hindi na sila dadaan sa doon sa appointment order as candidate soldier. Uh, nauna mo na yung serial number nila. No? Serial number nila na pag eh, enlisted personnel, anim yung serial number. No? Nag-initial siya ng E, stands for enlisted, enlisted das, zero, zero, ganun, ganun, ganun. Anim na digits. No? So, ang special enlistment ay nauna yung serial number nila bago yung training special enlistment yun yung mode of entry no pero pag regular enlistment yun na yun magtraining ka muna so yung higher headquarters magbaba ng appointment order as candidate soldier tapos ngayon uh, yung appointment as candidate soldier yun yung gagamitin nila para sa mag undergo sana ng candidate soldier course after ng makagraduate siya ng candidate soldier course magpadala naman yung major units ng army na para sa appointment order as private no mag private na rangko nila whereas yung special enlistment darating yung enlistment order na rangko kung private private ang rangko tapos uh, yung enlist, special enlistment mayroon siyang 3 years na allowance na required active military service ngayon sa 3 years na active military service na yan nire-require sila na dapat hindi matapos, hindi pa matapos yung trainers na yan, dapat makapag-undergo ni sila ng candidate soldier course. Required pa rin. So, ibig sabihin, nahuhuli yung training nila. Yun yung sa special enlistment. Nahuhuli yung training. Sana na naintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng special enlistment. No? Special enlistment is a mode of entry of the armed forces of the Philippines It's for an initial term of three years of active military service other than regular mode of enlistment. So, regular mode of enlistment, ang pagkakaiba, ang regular mode of enlistment, mag-apply sila, sundan nila yung tamang process ng pag-apply. So, from taking the examinations of APSAT, pagkatapos ng pumasang nag-APSAT, mag-apply sila pag may kuta na ng major units, mag-apply sila doon sa Philippine Army Major Units like Infantry Divisions, tapos mag medical magparegister sila sa G1 mag medical pagkatapos ng medical mag physical fitness test 
Pagkasapos ng physical fitness test, mag-trade test at board deliberation. Pagkatapos niyan, uh, yung G1, mag-request ng appointment order sa hiring quarters para lalabasan ng appointment order as candidate soldiers. Tapos, take out ng trading. Pagkatapos ng training, mag-request yung J1 ng Philippine Army Major Units na issue sila ng enlistment order o issue sila ng serial number. Then, the initial rank is private. Whereas, yung special enlistment, nauna yung enlistment order. Tapos, nahuli yung training nila. Yung training ng candidate soldiers ay dapat before, before matapos yung trainers niya, yan, dapat nakapag-training siya, mag-join mag siya doon sa mag-join siya doon sa training ng regular enlistment ng Karibit Soldier Force. So, yun yung pagkakaiba niya. Okay? Naintindihan nyo? So, ano na bang mangyari kapag uh, okay na, private na siya? Uh, ang mode of entry niya is official enlistment. Tapos, hindi siya nakapag-candidate soldier course within 3 years. Hindi siya nakapag-candidate soldier course. So, that is subject for non-re-enlistment. Pag sinabing non-re-enlistment, Ibig sabihin, hindi na siya pwede. Pwede na hanggang doon na lang yung servisyo niya. Tanggal na siya bilang isang sundalo. Kasi ground for non-re-enlistment. Okay? So ngayon, uh, ano ba yung mga pagkakaiba? Ano ba yung mga similarity na mga requirements at ang pagkakaiba na basic requirements ng special enlistment? Number one, ang... Ito ang pinag-usapan natin dito ay yung yung basic requirements ng special enlistment at saka sa regular enlistment. So, himahimayin natin to para maintindihan nyo. Ang regular enlistment, yung age bracket qualification ay 18 to 26, no? 26 na pala ngayon, no? Yung requirement, uh, bagong post ni Army. Nag-post doon sa Philippine Army Facebook page nila na yung requirement ng candidate soldier course ay 18 to 26. So last year, 18 to 25. Okay lang, mayroong mga ako mga estudyante na last year, 26 na yung edad nila. Sabi ko, bakit 26? Sabi na, doon na naabutan sa training. No? Yung nag-birthday na rin sila doon sa training. Okay lang yun. Okay lang yun na naabutan sila ng 26 doon sa training. Pero pag-apply nila, pagdating ng appointment order as candidate soldier course, 25 sila doon. Okay? Whereas naman sa special enlistment, 18 hanggang 35. Ulitin ko, 18 hanggang 35. So, bakit 18 hanggang 35? Ganun pa rin naman yung ano niya, in-extend lang ng, instead ng 18 to 26, in-extend na ng 18 hanggang 35. Pero may mga hiring tayo about sa special enlistment, na nag-start sa 21 to 35. That is the prerogative ng commander ng isang unit na mag-hire sila ng 21 to 35. Prerogative yan. Pero based on our directives, working directives is dated uh, May 16, 2018, 18 hanggang 35. But 18, not, not less than 18, no? And not more than 35 years old. Okay, naintindihan nyo? So, sa status naman, so sa marital status, sa regular enlistment, single, kailangan, no? Single ang requirement. Walang anak, walang asawa. Single. Pero pagdating sa special enlistment, hindi. so, not necessarily na single siya, no? Pagdating sa special enlistment. Ibig sabihin, dalawa lang ang pagkakaiba sa regular enlistment sa special enlistment. Una, yung edad, na-extend hanggang 35. Tapos, uh, tapos, yung marital status natin. Sa regular enlistment, single, single talaga. At walang anak, walang asawa. Pero pagdating sa special enlistment, hindi siya requirement. No? Pwedeng single, pwedeng married. Okay? Okay? Na kuha nyo? Sana mag-tops up, mag-subscribe kayo. Kung bagong viewers pa lang kayo, uh, kung gusto nyo magsundalo mag-subscribe kayo sa channel ko. Diyan sa baba, no? I-click uh, at i-click yung yung notification bell para update kit ka sa next video na i-upload natin. So, ngayon, sa regular enlistment, ganun pa rin naman. At least high school graduate. Tapos, uh, meron siyang in situ. Ganun pa rin yung requirements sa special enlistment. 
at least high school graduate. Tapos, uh, yung skill niya talaga, yung NC2, National Certificate 2, tested na talaga yung skill niya. So, good moral character, good moral character din sa Spesyal Enlistment. Filipino citizen, Filipino citizen. So, in short, ang pagkakaiba sa Spesyal Enlistment, sa edad at sa summer status. Okay? Sa basic requirement. Sana naintindihan nyo. Next video, ating himay-himayin kung na ba yung mga categories. No? Category A, Category B, Category C, Category D, and Category E sa Special Investment Requirement. Pag-usapan natin yan sa next video. Sana, i-share nyo yung video na to sa mga kaibigan nyo, sa mga friends and relatives na gustong magsundalo. Na sana, Uh, tuloy-tuloy pa rin yung support nyo sa ating YouTube channel uh, huwag kayo mag-alala magtanong lang kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba, I am willing and, and I am willing to respond your questions or queries regarding sa special enlistment, kailangan tapos eh, medyo mahaba-haba siya, pero sige lang, matatapos din yan no? basta tuloy-tuloy lang yung uh, maging aktibo lang kayo sa panonood ng aking video sa aking Troy BG YouTube channel. Salamat pala sa ating mga supporters. Mag-shoutout muna tayo. Okay? Shoutout kay Leah Francisco, Jason Ranalan, Competitive Shooter Starven, buddy. Uh, Shoutout sa'yo. Shoutout kay X-Ray, Islands Vlog, Harvey Balisa, Kanakan Youth Organization, Alexander Junisio, Domi Saliano, Don Charles Reyes Kairat Chai Pham Ignacio Starwis Road to Army Jerome Naldo Torido Very Jerome J Shout out sa iyo mga brothers and sisters uh, Kung sino pa yung gusto magpa shout out Just type uh, Hashtag Troy BG pa shout out Okay So see you on the next video on special investment Mabuhay kayong lahat Salamat sa inyong support sa YouTube channel. 1,000 subscribers na po tayo ngayon. At kung wala kayo, hindi rin posible ang nangyayari sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa supporta nyo at uh, magandang araw sa ating lahat. I'll see you on the next video sa Special Industry.